എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിക്റ്റിംസ് ഓഫ് റിലീജിയസ് പെർസിക്യൂഷൻ എന്ന് ചുരുക്ക പേരിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദിവസം യു എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് യു ഡി എച്ച് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ട് പറയുന്നത് പ്രകാരം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആ ഒരു മത സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതം ആചരിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അവകാശം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ചില മതങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ തടയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ആളുകളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പല രീതിയിൽ അവരെ പെർസിക്യൂഷൻ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയം ഏറെ ചർച്ചയാവുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള ബ്ലാസ്ഫമി ലോസ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു എൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ ഒരു ദിവസത്തിനോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് കൗൺസിൽ ഫോർ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു യൂറോപ്പിലെ മൊത്തം എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി തീരുമാനമെടുത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം അത് അപ്പോസ്റ്റസി ഡേ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും അതങ്ങനെ മുന്നോട്ട് അതുപോലെ പറഞ്ഞും അതിൽ പല ആക്ടിവിറ്റീസും നടത്തിയും വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷവും നമ്മളാൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ അത്തരം ആശയങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് മുസ്ലിം ആവുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം അറിയേണ്ട ഒരു ആള് എന്ന് പറയുന്നത് മറിയം നമാസിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പേര് പുറത്തു പറയാൻ സാധിക്കാത്ത അനേകം ആളുകൾ അവരെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പണിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിൽ ഇരുന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല അവരോട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരവിടെ ഈ പ്രശ്നത്തെ നേരിട്ട് ജീവൻ പണയം വെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ദിവസം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ തന്നെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറാനിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള ചില കൂട്ടക്കൊല നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മാസം കൂടിയും ദിവസമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ റിലീജിയസ് പേഴ്സിക്യൂഷൻ എതിരെയുള്ള ഒരു ദിവസമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് പോലും അതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതായത് ഇന്നലെ എന്ന് പറയുന്നത് റിമെമ്പറിംഗ് ദ വിക്റ്റിംസ് ഓഫ് ടെററിസം എന്ന് പറയുന്ന അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പൊ ടെററിസവും അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിയസ് പേഴ്സിക്യൂഷനും ഇപ്പോ അപ്പോസ്റ്റസിയും ബ്ലാസ്ഫമി ലോ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് പറയാവുന്ന സാധനങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഒരേ വണ്ടിയിൽ കെട്ടാൻ പറ്റുന്ന സംഗതികളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ അതിനെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാണുകയാണ് ഈ വരിവരിയായിട്ട് ഓരോ ദിവസങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാണ് ലോകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ എണ്ണുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയേണ്ടി വരുന്നത് തന്നെ എന്തൊരു നാണക്കേടാണ് ഇത് ഇത്ര കാലമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും കരകയറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ പരം നാണക്കേടൊന്നും നമുക്കില്ല ഒരു ആധുനിക സമൂഹം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഈ മതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവരുടെ ഇതുപോലുള്ള തീട്ടൂരങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കരകയറേണ്ട ബാധ്യത അത് ഓരോ ആളുകൾക്കും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എനിക്കും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തിൽ പേഴ്സിക്യൂഷൻ വിക്റ്റിംസിന്റെ റിലീജിയസ് പേഴ്സിക്യൂഷന്റെ വിക്റ്റിംസിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാസ്ഫമി ലോ അതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇറാനിലൊക്കെ ഇന്ന് ഏറെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മതവുമായിട്ട
എനിക്ക് പണ്ട് ബാലരമയാണെങ്കിലും കളിക്കുടുക്കയാണെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ അത് എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും കത്തിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അത് കത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമൊക്കെ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ നമ്മൾ കാരണം ഒരു അര ഡിഗ്രി എങ്കിലും ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ കൂടുന്നതിനൊരു കാരണമാകരുത് ഒരു വീടിക്കുട്ടി പോലും നമ്മൾ കത്തിക്കാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് ഒരു ഖുറാൻ കത്തിച്ച് അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നാശനഷ്ടവും അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനും കൂടി നമ്മളാലാകുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരരുത് എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കൗൺസിൽ ഫോർ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് യു കെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ആശയം ഇന്ന് ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഖുറാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മതം അത് ഇസ്ലാമാണ് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ കിതാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ അപ്പോസ്റ്റസി ഡേയില് ഇന്നത്തെ റിലീജിയസ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഡേ അതില് ഏത് മതത്തെയും നമുക്ക് ഇന്ന് പിച്ച് ചിന്താം അതിനെ നമുക്ക് മതമാണ് ആശയമാണ് അതിനെ നമുക്ക് വിമർശിക്കാം അതിനുള്ള അവകാശമുള്ള ദിവസമാണ് അതിനുള്ള അവസരമാണ് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് മത കിതാബാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ബുദ്ധമതത്തിന് കിതാബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിക്കോട്ടെ ഇനി ഇസ്ലാമിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ ഏതു തന്നെ ആയാലും അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ കിതാബിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേജെങ്കിലും ഒന്ന് കീറിക്കളഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ഇന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുറപ്പുള്ള ഒരു ഒരു വാക്യം ആ പറയുന്ന കിതാബിലുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ കറുത്ത മഷി കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തി അത് നമ്മൾ അതിനോടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് തുടക്കം കുറിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യാണ് ഖുറാൻ കത്തിക്കുന്നത് ഖുറാൻ കത്തിച്ചത് ആരാണ് ഈ ലോകത്ത് ആദ്യം ഖുറാൻ കത്തിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉസ്മാൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഉസ്മാന്റെ കാലഘട്ടമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അനേകം ഖുറാൻ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഖുറാൻ കൊണ്ട് അഞ്ച് കളി അയ്യർ കളി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇതിൽ ഏതാണ് ഒറിജിനൽ ഖുറാൻ എന്ന് ഉസ്മാൻ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉസ്മാൻ ചെയ്തത് എന്താണ് മെഡിക്കനായിട്ടുള്ള ഉസ്മാൻ അതിനെ ഉള്ള എല്ലാ ഖുറാനും കൊണ്ടുവരിക്കുകയും എന്നിട്ട് ആ ഖുറാനിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിനെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് അതെല്ലാം പകർത്തി എഴുതി നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറെ കൂടി പ്രതീകാത്മകമായ രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത് സംസാരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യം ഞാൻ ഇന്ന് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അഭിമാനം വരുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറുള്ള മനുസ്മൃതി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഹിന്ദു മതത്തിലെ വക്താക്കൾ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ഈ ഒരു നിയമ സംഹിത എന്ന രീതിയിൽ ആളുകൾ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്കിയെടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ എടുത്തു വെക്കുന്ന കിതാബായ ഈ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കിതാബ് അത് ഇവിടെ കത്തിച്ചിട്ട് അതെല്ലാ വർഷവും മനുസ്മൃതി ദഹൻ ദിവസ് എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ ആചരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലും കുരുപൊട്ടാതെ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഓക്കെ അതിനും ഇവിടെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതിനുള്ള അവകാശവും അവർക്കുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് മതങ്ങൾ ആധുനിക മൂല്യങ്ങൾക്കും ബോധങ്ങൾക്കും ബോധ്യങ്ങൾക്കും വഴി മാറണം എന്ന ആ ഒരു ആശയത്തെ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നതിന് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആണെങ്കിലും വഴിവെച്ച കുരു പൊട്ടാതെ ഇരുന്ന ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികളെ ഇവിടെ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള കുരുപൊട്ടലുകൾ നടത്തുന്ന അതിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് ബോംബ് പൊട്ടലിലേക്കും അതുപോലെ മറ്റ് കത്തി കുത്ത് നടത്തുന്നതിലേക്കും ആളുകളെ വേട്ടയാടുന്നതിലേക്കും റിലീജിയസ് പേഴ്സിക്യൂഷൻ നടത്തുന്നതിലേക്കും വഴിവെക്കുന്ന മതത്തിന് കണ്ടുപഠിക്കാനുള്ള ചില സംഗതി ആ മതവിശ്വാസികളിൽ ഉണ്ട് എന്ന്
ആ സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് അതിലെ പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലെ ഏറ്റവും അമാനവികം എന്ന് പറയാവുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും ഒരു ഒരു പുരോഗമിച്ച സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരായത്തായിട്ട് മാറിയ ഒരു ആയത്തുണ്ട് അത് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈവിട്ട് നടന്ന വിഷയമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആയത്ത് തന്നെയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ആയത്ത് ഇവിടെ വെട്ടിത്തിരുത്തിയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കാണികളിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മത കിതാബ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി എടുത്തിട്ട് വരിക ഇവിടെ ലൈവ് വന്നിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെട്ടിത്തിരുത്തി കാണിക്കുക കല്ലേറ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ആരും ഒറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ആയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈ വെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോസഫ് മാഷ് ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ ഇട്ടപ്പോ അതിനകത്ത് നാട്ടില് ഏത് ഏത് വ്യക്തിക്കും സാധാരണ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പേര് എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് ആ പേര് അദ്ദേഹം ആ കഥാപാത്രത്തിന് ഇട്ടപ്പോ അത് മുഹമ്മദിന്റെ പേരാണ് പ്രവാചകന്റെ പേരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചക നിന്ദ അവിടെ നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകാലുകൾ വിപരീത ദിശയിൽ നിന്നും വെട്ടിയെടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോ അത് എന്തുകൊണ്ട് വെട്ടിയെടുത്തു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസിയായിരുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അത് ഖുറാനിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഖുറാനികമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമികമായ ശരിയ നിയമമാണ് അവിടെ നടപ്പിലാക്കിയത് എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും കാടത്തമുള്ള സാധനം ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ ഒരു 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 എപ്പിഫനി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വലുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം പല വിശ്വാസികളോടും ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് ഖുറാനിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കുന്ന ആളുകളെയും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ അതാത് സ്പോട്ടുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് മൊബൈലിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന സാധനം എടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടായപ്പോ ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് വെട്ടിത്തിരുത്താൻ പറ്റിയ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആയത്ത് വേണേലും എടുക്കാം ഞാനിതിൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് അത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആയത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് വായിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് വെട്ടാം കറുത്ത മഷി കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കിതാബ് ഈ ഖുർആൻ ഈ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതുപോലെ വെട്ടി വെട്ടി ഇതിലെ ആയത്തുകൾ വെട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു വേർഷൻ ഓഫ് ഖുറാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കറുത്ത മഷി കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി ഒരു ആയത്ത് പോലും അതിനകത്ത് കാണില്ല അതിനകത്ത് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കും ഒട്ടകങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത് കാണുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില കുട്ടികളെയൊക്കെ നമുക്ക് നഴ്സറിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില അറബി പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ചില അറബികളൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ അവരോട് എത്ര വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് യു ഹാവ് ടു ഗോ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ വാട്ട് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എളുപ്പം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഖുറാനിൽ തന്നെയുള്ള ആയത്ത് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്ര മനോഹരമാണ് ഖുറാൻ എത്ര മഹത്തരമാണ് അറബി ഭാഷ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ആ അറബി ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു അറബി ഭാഷയെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ അറബികൾക്ക് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വാചകം ഏതാണ് ലം യലിത് വലം യുലത് വലം യക്കുല്ല കുഫനാഥ് നിങ്ങൾ ഇടത്തോട്ടും തിരിയരുത് വലത്തോട്ടും തിരിയരുത് നിങ്ങൾ നേരെ പോകണം എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആയത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ചില ആക്സസറി ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്ന് സത്യത്തിൽ കുറയാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തെരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് അറബി വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അധികം വൈകാതെ സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് വെട്ടിത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അത് ഒന്ന് പിന്നെ അറബി ഭാഷയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാദമാണ് ഇസ്
അറബി ഭാഷയിലേക്ക് ഇതുപോലെ തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ട കിതാബുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റു ചില കിതാബുകളുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഒന്ന് കാമസൂത്ര ഒന്ന് കളിക്കൊടുക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റനേകം കൊച്ചു പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി അറബി ഭാഷയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം പക്ഷെ അത് എടുത്തു പറയുമ്പോ അത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അത് തർജ്ജമ ചെയ്തത് എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അതൊന്നും വിളിച്ചത് പറയില്ല കാരണം അത് പറഞ്ഞ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമായിട്ട് ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം ഇതേപോലെ ആണോ ഇത്ര ഇത്ര ചീപ്പായിരുന്നോ അറബി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്ന ചോദ്യം അവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് പറയാറില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് അറബിയിൽ എഴുതിയ കാമസൂത്ര വായിച്ചിട്ട് അത് ആരും ഇസ്ലാമിക് കാമസൂത്ര എന്ന് ആരും പറയാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് മുസ്ലിം കാമസൂത്ര എന്ന് ആരും പറയാറില്ല അത് അറബിക് കാമസൂത്ര അത്രയുള്ളൂ അങ്ങനെ അതിന് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക ഈ തള്ളിമറിച്ച് നടന്നാൽ ഇനി കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി തരേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതൊന്ന് രണ്ട് അന്ന് ആ ലോകത്ത് നടന്നത് ഒരു അറബിക് ലാംഗ്വേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു ഗോൾഡൻ ഏജ് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഗോൾഡൻ ഏജ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അത് ഇനി ഭാവിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് ശേഷം മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല വന്നേക്കാം ചിലപ്പോൾ മലയാളം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി ചിലപ്പോൾ വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏതായാലും ഈ ഒരു ദിനം ഈ സുദിനം ഞാൻ ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം അവരിലേക്കും കൂടി പോയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് സൂറ മാ ഇത എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമാണ് അതിനകത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം ഇതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ അറബി വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം ഏതായാലും ഒരു കുറെ കാലമായി ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇന്നമ ജസാ ഉല്ലദീന മീനൽ അറുത് എനിക്ക് അറബി അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ട്രോളാണ് കേട്ടോ കുറെ കാലം ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ദാലിക്ക ലഹും ജസാഹും ഫിൽ ദുനിയ വലഹും ഫിൽ ആഹിറി ആഹിറത്തി അദാബുൻ അലീം ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ വായിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാം ദ പണിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദോസ് ഹു വേജ് വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് അള്ളാ ആൻഡ് ഹിസ് മെസഞ്ചർ ആൻഡ് സ്ട്രൈ വിത്ത് മൈറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ ഫോർ മിസ് ചീഫ് ത്രൂ ദ ലാൻഡ് ഇസ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓർ ക്രൂസിഫിക്ഷൻ ഓർ ദ കട്ടിങ് ഓഫ് of hands and feet from opposite sides or exile from the land that is their disgrace in this world and a heavy punishment is theirs in the hereafter adayathu ee bhoomiyil allahuvinum avante pravajaganum edire akramam pravartikkunavarku edire ulla avarku edire ulla punishment ennu parayunnathu onnigil vadham kolluga idana അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരിശിലേറ്റുക അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിങ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ഫ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് അതായത് വിപരീത ദിശയിൽ നിന്നും കൈകാലുകൾ വെട്ടി മാറ്റുക അതല്ലെങ്കിൽ നാട് കടത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ നാട്ടിൽ ഈ ലോകത്ത് അവർക്കുള്ള നാണക്കേടാണ് അതുകൂടാതെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വേറെ ശിക്ഷ വേറെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പണിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദോസ് വേജ് വാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനും പ്രവാചകനെതിരെ അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അക്രമം നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് കക്കുന്നതോ അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതല്ല ഇന്ന് ഇറാനിൽ നടക്കുന്ന ഹിജാബിനെതിരെയുള്ള ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പോലും അതിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ പിടിച്ച് കൈകാലുകൾ വിപരീത ദിശയിൽ നിന്ന് വെട്ടിയിട്ടതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും അവരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന്റെ തൂക്കിക്കൊന്നതിന്റെ കാരണവും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം അതിലെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേജിങ് വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗോഡ് അള്ളാ ഇതാണ് അവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മുഹമ്മദിനെ കളിയാക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതാണ് അക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ അക്രമം അ
അത് സ്വർഗത്തിലെത്തും എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നന്മയല്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുലും പ്രവാചകനും വിശ്വസിക്കുക എന്നാണ് അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് നന്മ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പറയുന്നത് വിശ്വാസവും മതമൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യരാവാൻ ശ്രമിക്കുക നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഗോൾ ഇവിടെ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആയത്ത് അതിവിടെ അധികപ്പറ്റാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വെട്ടിത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് ബ്ലാക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനുള്ള ആ ഒരു സാധനം കുറിക്കുകയാണ് ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് വെട്ടണോ അതോ വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് വെട്ടണോ വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ടാക്കാം അതല്ലേ എൻ്റെ ഒരു ശരി അപ്പൊ ഞാനത് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇതാണ് സ്ഥലം അതുകൂടി പറയണം അപ്പോഴത് പൂർത്തിയാവുള്ളൂ ഓക്കെ അത് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് പുറത്തുമുണ്ട് ഓക്കെ അർത്ഥം പിന്നെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അതെന്തായാലും പ്രശ്നമില്ല പഠിച്ചോന്റെ ഭാഷ അറബിയല്ലേ നമുക്ക് അതിനോടാണ് ദേഷ്യമുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മളുടെ ഭാഷയാണ് അത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് വെട്ടിത്തിരുത്താൻ പറ്റിയ പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ വെട്ടിത്തിരുത്തിയത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക ഇത് ഇനി പറ്റിച്ചു എന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞേക്കരുത് ഇത് ഇവിടെ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കിതാബിൽ ആദ്യം വെട്ടേണ്ടത് ഈ ആയത്താണ് അഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അത് വെട്ടിയിട്ട് മതി ബാക്കിയുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരും അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമതൊരായത്ത് വെട്ടണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വെട്ടും അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോവാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ വ്യൂവേഴ്സിലേക്ക് ഗസ്റ്റ് കുറച്ചു പേര് വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് അങ്ങനെ വെട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ വെട്ടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സുഹൃത്ത് ഫാത്തിഹ ആ ഫാത്തിഹയ്ക്കകത്ത് ഒരു വാക്കുണ്ട് അതായത് വഴി പഴച്ചവരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാക്ക് അതായത് എവിടെ പോയി ഫാത്തിഹ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇഹ്ദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖീം സുറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഓയിലിൽ മഅലൂബി അലൈഹിം വലല്ലാഹിം ദി വേ ഓഫ് ദോസ് ഓൺ ഹൂം ദോ ഹാസ് ബെസ്റ്റോഡ് ദൈ ഗ്രേസ് ദോസ് ഹൂ ഇസ് നോട്ട് റാത്ത് ആൻഡ് ഹൂ ഗോ ഹൂ ഗോ നോട്ട് ആസ്ട്രേ വഴി വഴച്ചവരുടെ പാതയിലുമല്ല എന്നെ ആക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ വഴി വഴച്ചവർ വഴി വഴച്ചവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വല്ല കട്ടോനോ കൊന്നോനോ ഒക്കെ ആണെന്ന് അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയും ജൂതനോ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളാണ് വഴി പഴച്ചവർ അപ്പൊ അതും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടാമതൊന്ന് വെട്ടി ഒന്ന് അംഗം കുറിക്കുകയാണ് സിറാത്തൽ അദീന അൻഅംത അലൈഹിം അതും ഒന്ന് അങ്ങ് വെട്ടിയക്ക ഓയിലിൽ മൗലൂബി അലൈഹിം വലതു അലൈഹി ഇനി ഇതും നമ്മുടെ ഖുറാനിൽ വേണ്ട അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഖുറാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് വലിയ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഈ പണിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെ ഇത് ഇവിടെ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇനി ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആയത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെട്ടാം നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെട്ടി കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടി കാണിക്കാം എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം എന്തായാലും വെട്ടാൻ കുറാനും പേനയും ഇവിടെ തയ്യാറാണ് നമുക്ക് കാണികളിലേക്ക് പോകാം കുറെ പേര് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരാണ് അപ്പോ നോക്കട്ടെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഏതെങ്കിലും ആയത്ത് വരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് വളരെ സ്ത്രീ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ ആയത്താണ് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് യുവർ വൈഫ്സ് അതായത് ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കൃഷിയിടമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് ഓക്കെ നമ്മളത് വെട്ടിയിരിക്കും തുണ്ടം തുണ്ടം വെട്ടിയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഇതേ വെട്ടുന്നുണ്ട് കൃഷിയിടമായത്താണ് ഈ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇതേ ഇവിടെ വെട്ടുന്നു വെട്ടാൻ പറ്റിയ പേനയാണ് ഏതായാലും ഓക്കെ ഇവിടെ വെട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ആയത്തൊന്നും ഇനി കുറാനി വേണ്ട ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും യെസ് താങ്ക് യു വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു സുദിനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിന് നമ്മൾ തുടക്കം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഷയിൽ ഇറക്കിയ അറബി ഭാഷയിൽ ഇറ
ഇതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ തെറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഇതിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതൊരു ദൈവത്തിന് ചേർന്നതല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സംഗതികൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഇതേപോലെ വാങ്ങി മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഖുറാനിലെ ഒന്നാമത്തെ സുഹൃത്ത് മുതൽ അവസാനത്തെ സുഹൃത്ത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് എഫ് യു സൂറ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലംഗലി വലങ്ങിയുള്ള ഇടത്തോട്ടും തിരിയരുത് വലത്തോട്ടും തിരിയരുത് നേരെ വിട്ടോളുക എന്ന് പറയാനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് പല നമ്മളിപ്പോ ചില കത്തിയൊക്കെ പഴയ കത്തിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോ അത് വേറെ ചില ഉപയോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആ മൂർച്ച ഉണ്ടാവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ വല്ല സാധനങ്ങൾ മറ്റേ എന്താണ് പേപ്പർ പറന്നു പോകാതിരിക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ കത്തി അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ അമ്മി അമ്മിക്കുറ്റി ഒന്നും ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ മിക്സി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വലിയ ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ അമ്മിക്കുട്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തടവെക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ചില ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഇത്തരം ക്രൂരമായ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അത് ടെററിസം അതിന്റെ വിക്ടിംസിനെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ട് റിലീജിയസ് പെർസിക്യൂഷൻ അതിന്റെ വിക്ടിംസിന് ഓർമ്മിക്കുന്ന ദിവസമാണ് യു എന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവര് ഉയർത്തി വെക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഡിക്ലറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചില റൈറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ബേസിക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് മതം ആചരിക്കാനും ആചരിക്കാതിരിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു 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 അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആർട്ടിക്കൽ എയ്റ്റീൻ ആണ് സമാനമായ രീതിയിൽ ഇന്ന് ഇതേ ദിവസം തന്നെ എക്സ് മുസ്ലിം കൗൺസിൽ യു കെ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയമാണ് അക്കോസ്റ്റസി ഡേ ആയിട്ട് അതിനെ കാണുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അതുകൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നു അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം 